வணக்கம் ஹவு டு ஓவர்கம் ஃபியர் பயத்தை வெல்வது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் பயம் இது வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு உணர்வு தான் இல்லை எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து பயம் இருக்கும் எதுக்கு பயமாக இருக்குங்கிறது தான் மனிதருக்கு மனிதர் வேறுபடுமே தவிர பயங்கிற உணர்வு வந்து எல்லாருக்குமே பொதுவானது தான் ஒருத்தருக்கு பேசுறது பயமாக இருக்கலாம் பாடுறது பயமாக இருக்கலாம் இல்லை கார் ஓட்டுறது பயமாக இருக்கலாம் ஒருத்தருக்கு ஸ்விம் பண்ணுறது பயமாக இருக்கலாம் இருட்டுனா பயமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆளாளுக்கு பயங்கிற ரீசன் தான் வேறுபட்டு போகும் இந்த பயம் வந்து இருக்கவே கூடாதுன்னு என்னால் சொல்ல முடியல ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வந்து இந்த பயம் எல்லார் மனிதர்கள் மனதிலுமே இருக்கணும் பிகாஸ் ஒரு மனிதர் வந்து நேர்மையாகவும் உண்மையாகவும் நடக்கணும்னா கொஞ்சம் பயங்கிறது ஒன்று இருக்கணும் அது வந்து இறைவன் இடத்துல பயமாக இருக்கலாம் இல்லை உங்களோட மேலதிகாரிகள் கிட்ட இருக்கிற பயமாக இருக்கலாம் அம்மா அப்பா கிட்ட பயமாக இருக்கலாம் உங்கள் மனைவி கிட்ட இருக்கிற பயமாக இருக்கலாம் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் பட் பயங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வந்து இருக்கணும் ஆனால் அந்த பயம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகி உங்களை அந்த வேலையே பண்ண முடியாத அளவுக்கு உங்களை அது வந்து பாதிக்குதுன்னா அது வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக குறைச்சே ஆகணும் ஸோ பயம் வந்து எதுக்கெல்லாம் ஏற்படுறதுன்னு பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு முன் அனுபவம் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை செய்யும் போது நம்மளுக்கு அது பயம் ஏற்படும் நம்ம ரெகுலராக பண்ணுற வேலை அதாவது காலையில் எழுந்து பல் தேய்ச்சி குளிச்சு சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு பயம் ஏற்படாது ஆனால் புதுசாக ஒரு விஷயம் ஒரு புதுசாக கார் ஓட்டுறதுக்கு இன்றைக்கி தான் போகிறோம் இல்லை புதுசாக ஒரு மேடையில் போய் இன்றைக்கி பேச போகிறோம் அப்படின்லாம் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு விதமான பயம் ஏற்படும் ஏன்னா நம்மளுக்கு அதில் முன் அனுபவம் இல்லை அனுபவம் இல்லாததுனால நம்மளுக்கு அதை வந்து கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் லெவல் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதில் ஏற்படுற பயம் தான் அது ஸோ ஒரு இங்கிலீஷில் ஒரு சேயிங் உண்டு A ship in your harbor is safe, but that's not what ships are built for. ஒரு கப்பல் கரையில் இருக்கிறது கப்பலுக்கு ரொம்ப பாதுகாப்பானது ஆனால் கப்பல்கள் கரையில் இருப்பதற்காக கட்டப்பட்டவை அல்ல கரெக்ட் இல்லை ஒரு ஷிப்பு கரையில் இருந்தால் சேஃபாக இருக்குங்கிறத நம்ம கரையிலேயே வச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியுமா அப்போ அது யூஸே இல்லாமல் போயிடுது இல்லை அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு பழக்கப்பட்ட விஷயங்களை பண்ணினா நம்மளுக்கு சேஃபாக இருக்குது நம்ம கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம புதிய விஷயத்தை எதுவுமே நான் ட்ரையே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்களை நம்ம இழக்க வேண்டி வரும் ஸோ அதனால் புதிய விஷயத்தை நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அந்த பயத்தை கொஞ்சம் ஒதுக்க வச்சுட்டு அதை முயற்சி பண்ணி பயிற்சி பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணி எப்படி பண்ணணுங்கிறத தெரிஞ்சு புரிஞ்சு பண்ணினோன்னாக்கா அந்த பயத்தை வந்து நம்மளால் ஈஸியாக போக்க முடியும் பொதுவாக பயத்தை வந்து எப்படிலாம் போக்கலாம் அப்படிங்கிற படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதல்ல அக்செப்டிங் யுவர் ஃபியர் உங்களுக்கு பயம் இருக்கிறதுங்கிறது நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஒத்துக்கணும் அதை ஒத்துக்காம எனக்கு பயம் இல்லைன்னு வெளியில வந்து சொல்லிக்கிட்டு ஆனா அந்த விஷயத்த பண்றது உள்ளுக்குள்ள பயந்துக்கிட்டு அந்த விஷயத்த நம்ம பண்ணாமையே போஸ்ட்போன் பண்ணுவோம் அப்படி இருந்தா லாஸ் வந்து நம்மளுக்கு தான் இல்ல சோ எனக்கு பயமா இருக்குன்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு யாராவது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அதுல வந்து நீங்க ஏதாவது ஒரு மாற்றத்தை வந்து ஏற்படுத்த முடியும் சோ பயமா இருக்குன்னு நினைச்சுக்கிட்டு அந்த விஷயத்த பண்ணாமையே இருக்கிறத விட எனக்கு பயமா இருக்குன்னு வெளியில சொல்லிக்கிட்டு அதுக்கு என்ன பயிற்சி எடுத்து பண்ணலாம் அப்படிங்கறது கொஞ்சம் நல்ல விஷயமா இருக்கும் அடுத்தது வந்து கொஸ்டனிங் த ஃபியர் உங்களோட பயத்தை வந்து நீங்களே கேள்வி கேளுங்க ஏன் உனக்கு பயமா இருக்கு எதுக்கு பயமா இருக்கு என்ன நடந்துடும்னு உனக்கு பயப்படுற அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க கேள்வி கேளுங்க அதாவது இப்போ இப்படி நடந்துருச்சுன்னா எல்லாரும் என்ன கிண்டல் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு பயம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்களே உங்களுக்கு கேட்டுக்கலாம் இப்போ என்ன இப்போ யார் கிண்டல் பண்ணினா என்ன நீ உனக்கு வேணுங்கிறத நீ பண்ற ஒரு விஷயத்த பண்ணாமையே இருந்துகிறத விட அதை பண்ணி அடுத்தவங்க கிண்டல் பண்ணினாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற ஒரு மனோபாவம் வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் அதனால நீ அதை பண்ணுன்னு உங்களுக்கு நீங்களே சொல்லிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு அந்த பயம் ஏற்படும் போது அது கூட சேர்ந்து வர உணர்ச்சி என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து அழுக வரும் கோபம் வரும் விரக்தி வரும் இல்லை ரொம்ப லோவாக ஃபீல் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி எந்த விதமான உணர்வு வந்து உங்களுக்கு ஏற்படுறது அப்படிங்கிறதுல நம்ம கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி உணர்வுகள்லேருந்து நம்மளை எப்படி விளக்கி வைக்கிறது தள்ளி வச்சு அதை எப்படி பார்க்கறது அப்படிங்கிறதையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம்னாலே பயம் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் குறையும் அடுத்தது ஐடென்டிஃபைங் த ரூட் காஸ் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஒரு விஷயத்துக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட்னு சும்மா பயம் வந்துடாது ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து அது கூட கனெக்டடாக இருந்திருக்கும் முன்னாடி நம்மளுக்கு நடந்திருக்கும் இல்லை முன்னாடி யாருக்காவது நடக்கிறத நம்ம அதில் வந்து பார்த்துருப்போம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம ஈவன் நம்மளோட குழந்தை பருவத்தில் நடந்த வி
பாருங்க அடுத்தது வந்து பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் ஒரு மூச்சு பயிற்சி மூச்சு பயிற்சியை வந்து நம்ம எப்பவுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது எல்லா விஷயத்துக்குமே நல்லது இந்த பயத்துக்குனே மட்டும் இல்லை மொத்தத்துக்கு ஆன்சைட்டி டிப்ரெஷன் எதுவாக இருந்தாலுமே பிகாஸ் நம்மளோட எல்லா உணர்வுகளுமே நம்மளோட மூச்சு கூட கனெக்டட் ஆனது தான் கோபம் வரும்போது கூட நம்ம மூச்சை வந்து இழுத்து விடுங்க ஹோல்ட் பண்ணுங்க அப்படிலாம் நம்ம சொல்லுவோம்ல ஸோ எல்லாமே ப்ரீத்தோட கனெக்ட் ஆனது தான் எப்பவுமே ஒரு ரிலாக்ஸ்டாக ஒரு மூச்சு பயிற்சியை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு கைஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி கண்ணை மூடி உக்காந்துக்கிட்டு ஒரு டென் டைம்ஸ் நல்ல ஒரு டீப் பிரீத் ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்து இன்ஹேல் பண்ணி அது ஒரு மெதுவாக ஒரு செவன் செகண்ட்ஸ் எக்ஸேல் பண்ணி அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பயம் ஏற்படும் போது அந்த உணர்வு நம்மளுக்கு ஏற்படும் போது நம்ம இதை மூச்சு பயிற்சியை திருப்பி நம்ம மனசில் கொண்டு வந்து அதை நம்ம பண்ணினோன்னாக்கா நம்மளோட பயத்தோட லெவல் வந்து கொஞ்சம் குறையும் அடுத்தது வந்து மைண்ட்ஃபுல்னஸ்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது அது வந்து எந்தெந்த விஷயமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த பயத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நம்ம வந்து நேச்சரோடு இருக்கணும் இயற்கையோடு ஒன்று இருக்கணும் இயற்கையோடு ஒன்று இருக்கிறதுனா என்ன மீன் பண்ணுறேன்னா கண்ணால் அந்த இயற்கை காட்சிகளை நம்ம பார்க்கறது அந்த நம்மளோட மூக்கால் அந்த இயற்கைக்குன்னு ஒரு மனம் இருக்கும் இல்லையா மண் மனமாக இருக்கலாம் பூவோட மனமாக இருக்கலாம் எல்லாமே மரத்துலேருந்து கூட ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும்ல அந்த மாதிரி அந்த அந்த வாசனையை வந்து நம்ம நுகர்றது அடுத்தது நம்ம கைகளால் அந்த புல்வெளியெல்லாம் தொட்டு தடவி பார்த்து அதோட ஸ்பரிசத்தை வந்து நம்ம மனசு உள்ள நிறுத்திக்கிறது பறவைகளோட சத்தம் இல்லை அருவிகளோட சத்தம் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த சத்தத்தை மனசில் வாங்கி நம்ம நிறுத்திக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பண்ணோன்னாக்கா அது வந்து நம்ம மனசுக்குள்ளே வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட்டான ஜோனல் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும் எவ்ரி திங் இஸ் ஓகே அரௌண்டஸ் என்னை சுற்றி எல்லாமே நல்லா இருக்குது நான் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கேன் நான் சேஃபாக இருக்கேன் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது அந்த ஒரு எண்ணங்களை வந்து நம்ம மனசுக்குள்ளே நிரப்பிக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பயம் வரும்போது நம்ம அந்த தாட்டை கொஞ்சம் மனசில் கொண்டு வரத்துக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணினோன்னாக்கா நம்ம வந்து கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அந்த ஓவர் ஆன்சைட்டி அந்த பயத்தில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நடுக்கம் பதட்டம் அதெல்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் குறையும் இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயந்தான் பட் நம்ம அந்த நேரத்தில் யூஸ் பண்ணுறோமா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட முயற்சி நம்ம எவ்வளோ தூரம் அதில் பயிற்சி எடுத்து பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்தது ஆனால் ஜென்ரலாகவே நம்ம இயற்கையை ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் பொழுதனைக்கு நம்ம மொபைல் பார்க்குறோம் டிவி பார்க்குறோம் என்னெல்லாமோ பண்ணுறோம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இயற்கையை ரசிக்கிறதுக்காக நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த காட்சிகள் வந்து நம்ம ஆழ் மனசில் நல்லா பதிஞ்சாலே ஒரு மதுமான அமைதியை வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அடுத்தது விஷுவலைசிங் த ஃபியூச்சர் அதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபியூச்சரை வந்து மனசில் வந்து நினைத்தி பார்க்குறது அதாவது இப்போ உங்களுக்கு கார் ஓட்டுறது பயமாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து அழகாக கார் ஓட்ட கற்றுக்கிட்டு உங்கள் ஃபேமிலியோட ஒரு லாங் ட்ரைவ் போகிறீங்க ஒரு பிக்னிக் போகிறீங்க அது வந்து ரொம்ப என்ஜாயபுளாக இருக்குது உங்கள் ஒய்ஃப் குழந்தைங்களாம் சந்தோஷமாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை நீங்கள் கற்பனை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இவ்வளோ நல்லா இருக்குல்ல இதை நம்ம பண்ணணும்ல அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து உங்களுக்குள்ளே தோன்றும் அப்போ வந்து அது நீங்கள் அந்த முயற்சி எடுக்கிறது வந்து உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அதை வந்து பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷமான சூழ்நிலையும் ஒரு நேர்மறையான சூழ்நிலையும் அடிக்கடி நம்ம மனசில் விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்த்தோன்னாலே அந்த பயங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி போகும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மோட்டிவேட் அவர் செல்ஃப் நம்மளை நம்மளே ஊக்கப்படுத்திக்கிறது ஏ உன்னால் இது பண்ண முடியும் நீ பண்ணு இதுக்கெல்லாம் நீ எதுக்கு பயப்படுற அடுத்தவங்களே பண்ணிட்டாங்க உன்னால் பண்ண முடியாதா ஒன்னால் பண்ண முடியலன்னா வேறு யாரால் பண்ண முடியும் இப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு செல்ஃப் டாக் நம்மளுக்குள்ளேயே பண்ணிக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது எல்லாம் பண்ணிட்டோம் முடியல அப்படின்னாக்கா டாக் வித் அதர்ஸ் அடுத்தவங்ககிட்ட பேசுங்க மனசு விட்டு பேசுங்க உங்களோட பயத்தை வந்து சொல்லுங்க அவங்க ஏதாவது உங்களுக்கு ரெமெடி கொடுப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் பேசுகிறவங்க வந்து உங்களை ஊக்கப்படுத்துபவரா உற்சாகப்படுத்துபவரா உங்களை வந்து அந்த பயத்துலேருந்து வெளியில் கொண்டு வரவராக இருக்கணும் உங்களை வந்து இன்னுமே அந்த பயத்துக்குள்ளே தள்ளுறவராக அவர் இருந்தாருன்னா அதில் யூஸே இல்லாமல் போயிடும் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்போது நம்ம எப்படி ஆக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுல தான் நம்மளோட வெற்றியே இருக்குது என்ன தான் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த சுச்சுவேஷன் வந்தபோது அதில் திருப்பி பயப்படாமல் அதை நீங்கள் தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணினீங்கனாலே அந்த பயம் வந்து பாதி போயிடும் அந்த செயலும் கண்டிப்பாக வெற்றி அடையும்